പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ മാർട്ടിൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുള്ള എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് തമ്മേൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇനി ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് തമ്മേൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കവർ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു കവർ പേജിനെയാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് തമ്മേൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് നല്ലൊരു യൂട്യൂബ് തമ്മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വീഡിയോസിന് കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് കയറാനും അതുപോലെ കൂടുതൽ ക്ലിക്സ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് മോശമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ലൊരു തമ്മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിക്ക് വരാനും അതുപോലെ കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് തമ്മേല് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ആയിട്ടാണോ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ യൂട്യൂബ് തമ്മേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് തമ്മേല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിന്റെ തമ്മേലെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സഹായത്തോടു കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് തമ്മേല് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സഹായത്തോടു കൂടി ഫോണിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഫോണിൽ യൂട്യൂബ് തമ്മേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് മോളിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോളിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് ഡിലീറ്റ് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നാലാമതായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം കളർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇമേജ് സൈസ് ക്രോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ഫ്രം ഗ്യാലറി ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കളർ എന്ന് കാണാം അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കളർ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കളർ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ ഡിസൈൻ മാറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാം അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് തമ്മേലിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മേള് കളർ എന്ന് കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴെയായിട്ടൊരു ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഈ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് തമ്മിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ആ ഒരു യൂട്യൂബ് തമ്മിലിൻ്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ടൊരു ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം യൂസ് ഇമേജ് ഫ്രം ഗ്യാലറി ഫുൾ സ്ക്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ഇമേജ് ഫ്രം ഫ്രം ക്യാമറ എക്സ്പോർട്ട് ഇമേജ് എക്സ് ഇമേജ് സൈസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമേജ് സൈസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇമേജ് സി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല ഇവിടെ കാണാം ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് പ്രീസെറ്റ് നമുക്കിത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ആരാമാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണും കസ്റ്റംസ് സ്ക്വയറ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബാനർ യൂട്യൂബ് തമ്മിൽ ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ആർട്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലസ് കവർ ഫോട്ടോ ട്വിറ്റർ ഹെഡർ സൈസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് തമ്മിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആ യൂട്യൂബ് തമ്മിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ തമ്മിലിൻ്റെ ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിത്ത് വൺ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റീൻ ഹൈറ്റ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓക്കെ ബട്ടൺ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ആ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം റീസെറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടു ഫ്രണ്ട് ടു ബാക്ക് ആകുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പൊസിഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ടെക്സ്ചർ ഒപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ കളർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് സൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു റിലേറ്റീവ് സൈസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ഒരു നാൽപ്പത്തി ആറാണ് വിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പോർട്രേറ്റ് മുകളിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ഒരു തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മേളിലൊരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാം അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണാം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ടൊരു പെൻസിൽ ബാർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെയും കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പെൻസിൽ ബാർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാം അങ്ങനത
അതിനുശേഷം ആ ടിക്ക് മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇനേബിൾഡ് എന്ന് കാണാം ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ കളറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡിയൻറ്റും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഓക്കെ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളറും എനിക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ കളർ എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള കളറും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ടിക്ക് മാർക്കിൽ നോക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കളറും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കൂടി എനിക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി അവിടെ തന്നെ താഴെയായിട്ട് ഫോണ്ട് എന്ന് കാണാം അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു അമർനാഥ് മോൾഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് എനിക്കൊരു യൂട്യൂബിൻ്റെ ലോഗോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഷേപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്ലസ് സൈക്കിളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കാണാം ഷേപ്പ്സ് എന്ന് കാണാം അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഷേപ്പ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ കളറും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് അങ്ങനെ കളറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടില്ല ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് എനിക്കൊരു യൂട്യൂബിൻ്റെ ലോഗോ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലസ് ആയിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രം ഗ്യാലറി എൻ്റെ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലോഗോ ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ ഞാൻ ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കണ്ടില്ലേ ഇതിവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെറുതാക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനോഹരമായിട്ട് ഇത് അവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും എനിക്കിതിലേക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലസ് ആയിരിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ഇന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സോറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു പെൻസിലേക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തമിഴിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡൺ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈസും കളറും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ഞാനൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടു വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാച്ചായിട്ട് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മാച്ചായിട
ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇവിടെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോണ്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടി ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഒരു റെഡ് കളറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കളറും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിനി ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി സൈസ് നമ്മളോടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതും ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്കിനി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്ക് മേളിലുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പെൻസിൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് കോപ്പി എന്ന് കാണാം അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു പെൻസിലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മാറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഡൺ അടിച്ചു ഓക്കെ 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 ഇതും ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ കളറോ മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒരു സൈസ് ഒന്ന് വലുതാക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഓക്കെ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ബാക്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു ആരോ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത സാധനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് താഴെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ ഒന്ന് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് താഴെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിവിടെ താഴെട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ മാച്ച് ആവുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ അതൊന്ന് സെറ്റായിക്കൂടും അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്ന് പോവുക അതിനുശേഷം താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് പാഡിങ് റൈറ്റ് പാഡിങ് എന്നൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് പാഡിങ് എന്ന് കാണാം അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് പ്ലസ് ഐക്കൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കുറയുന്നതാണ് നമുക്ക് താഴെ കൂടി അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോട്ടം പാഡിങ് എന്ന് കാണാം കണ്ടില്ല ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് കറക്റ്റാവും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇത് കറക്റ്റായി ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു കളറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളറിലൊന്ന് പോവുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു
അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രോക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു രണ്ടാണ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിനും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു യൂട്യൂബ് തമ്മിനയിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇമേജസ് ആഡ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തമ്മിനയിലുകൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു തമ്മിലിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇത് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മേലൊരു സേവ് ബട്ടൺ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് എ പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ആസ് ഇമേജ് എന്നാണ് സേവ് എ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു തമ്മിനയിൽ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ടൊരു ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാം അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഇമേജ് എന്ന് കാണാം അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെമിനേഷൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കസ്റ്റംസ് ലോ മീഡിയം ഹൈ വെരി ഹൈ അൾട്രാ എന്നൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തമ്മിനയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അൾട്രാ മോഡിലേറ്റാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന അൾട്രാ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സേവ് ടു ഗ്യാലറി എന്ന് കാണാം അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു തമ്മിനയിൽ എൻ്റെ ഫോൺ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തമ്മിനയിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിനയിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനി അവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിനി മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്